আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার এপিসোড অফ পঞ্চগড় ব্লগ রাইট নাও ইটস সেভেন এ এম সো আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এখন আমরা বেরিয়ে পড়ব পঞ্চগড় দর্শনের উদ্দেশ্যে সো কি ফলোইং আস কাঞ্চনজঙ্গা কি দেখার সৌভাগ্য হবে আমার সকালের নাস্তা পরোটা সবজি প্লাস ডাল ডিম ভাজি আর লোকাল গুড়ের গুড়ের মিষ্টি না আখের গুড়ের মিষ্টি আখের গুড়ের মিষ্টি এটি কি পঞ্চগড়ের লোকাল জস কালারটাই জস অসাধারণ একটা ব্রেকফাস্টের পর রাইট না উই আর অন দ্য ওয়ে টু তেতুলিয়া আমরা এই মাত্র তেতুলে এসে পৌঁছালাম আনফর্চুনেটলি আমরা আজকে কাঞ্চনজঙ্গার দেখা পেলাম না যদিও লাস্ট সেভেন ডেজ এখানে কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না কাঞ্চনজঙ্গা সো আমরা এখন মুভ করছি এখান থেকে অ্যান্ড মুভ করার আগে আপনাদেরকে এখানকার ডাক বাংলোটা একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আকাশ আমাদের নেক্সট স্টপেজ কোথায় এখন জিরো পয়েন্টে যাব জিরো পয়েন্টে যাওয়ার পরে তারপরে আমরা যাব রওশনপুর রওশনপুর থেকে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হবে মহারাজার দিকে তো গাইজ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এইমাত্র বাংলা বন্দায় এসে পৌঁছালাম টু সামনেই জিরো পয়েন্ট অ্যান্ড এমিগ্রেশন অফিস নেক্সট উইকে এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে যার কারণে প্রিপারেশন চলছে সো এর থেকে বেশি সামনে আজকে আর যাওয়ার পারমিশন নেই তো আমরা খুব শীঘ্র এখান থেকে মুভ করব অ্যান্ড আওয়ার নেক্সট ডেস্টিনেশন উইল বি Kazi and Kazi T State and Mina Bazaar Viewers, I am now Kazi and Kazi T State and Malikana Dhin Mini Mina Bazaar is going to go to the house So let's see what is going on in the house and what is going on in the house এই মিনি মিনা বাজারে আসলে আপনারা কাজি অ্যান্ড কাজি টি স্টেটের সকল ধরনের চা পেয়ে যাবেন তাছাড়াও তাদের নিজস্ব গরু ফার্ম রয়েছে যেখান থেকে তারা দই এবং মিষ্টি উৎপাদন করে থাকে তাছাড়াও তাদের চাষ করা মধু এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত চায়ের মধ্যে গ্রিন টি 
হোয়াইট টি ব্ল্যাক টি তুলসী টি অন্যতম এবং জনপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা এখন মিনা বাজারের কাছেই জেমকন গ্রুপের মালিকানাধীন কাজি অ্যান্ড কাজি টেস্টের এখন আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো তো তারা দুই হাজার সালের পর থেকেই কয়েকশো একর জায়গা জুড়ে চা উৎপাদন করে আসছে এবং যতটুকু জানতে পারলাম তারা যথেষ্ট অর্গ্যানিক উপায় মেনটেন করেই চা উৎপাদন করে থাকে আপনারা এখন নিশ্চয়ই তাদের বিশাল এক গরুর খামার দেখতে পাচ্ছেন যেটা কিনা তাদের চা বাগানের খুব কাছে অবস্থিত ভিউয়ার্স আমরা এখন অন দ্য ওয়ে টু মহারাজার দিঘি ভিউয়ার্স আপনাদের একটা কথা বলতেই হয় যে পঞ্চগড়ের রাস্তা অসাধারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমরা ঠিক বলা যায় যে অজপাড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি গ্রামের দিক দিয়ে দেখেন কি সুন্দর অসাধারণ ফ্রেশ রাস্তা পঞ্চগড়ের রাস্তার প্রশংসা করতেই হবে গাইজ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বিশাল একটা দিঘির সামনে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য মহারাজার দিঘি তো চলুন আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব একটু ঘুরিয়ে দেখাই তো অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে এই দিঘিটার নাম মহারাজার দিঘি কেন স্থানীয় লোকদের সাথে যতটুকু কথা বলে জানতে পারলাম যে এই দিঘিটা এক মহারাজার বানানো দিঘি সেই মহারাজার একাধিক রানী ছিল তাদের নিয়ে তিনি বিকালবেলা এই দিঘিতে নৌকা দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যই মূলত এই দিঘিটি খনন করেছিলেন সেই থেকে এখন পর্যন্ত এই দিঘির নাম মহারাজার দিঘি বলেই পরিচিত তো ভিউয়ার্স আমরা এখন আবার সদরে ব্যাক করেছি আমরা সকালে যে হোটেলে ব্রেকফাস্ট করেছিলাম সেই হোটেলেরই আরেকটা ব্রাঞ্চে এসেছি লাঞ্চ করার জন্য ভাতের সাথে কমপ্লিমেন্টারি টিকা দুই জাতের ভর্তা শাক এবং সাথে আছে গরুর মাংস এবং অ্যাটলাস ডাল তো আফটার এ গ্রেট লাঞ্চ উই আর রাইট নাও অন দ্য ওয়ে টু মির্জাপুর শাহি জামে মসজিদ ভিউয়ার্স আমরা এখন মির্জাপুর শাহি জামি মসজিদে এসে পৌঁছালাম যেটা কিনা কয়েকশো বছরের পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী তো চলুন দেখি আমরা কতটুকু জানতে পারি এবং দেখাতে পারি আপনাদের সামনে উপরে একটা কালো পাথর আছে এটা তো লেখা অনেক কিছু আছে আর সেই লেখাগুলো নাকি অনেকে বলছে বিলুপ্তির পথে আচ্ছা ভাষা আর কি আচ্ছা আর এই এত বছরের মধ্যে কোনো বছর মডিফাই করা হয়েছে কোনো সংস্কার বা সংস্কার অনেক আমি শুনছি যে প্রায় বছর এক দেড়েক আগে করা হয়েছে আর এইবার যে উনিশ দু হাজার এগারো সালে একটা ভূমিকম্প হয়েছে এগারো বারো সাল তো হচ্ছে ভূমিকম্প হয়েছিল সেই ভূমিকম্প অনেকটা ভেঙে গেছে যাওয়াতে এটা মসজিদ যাওয়া একটা সাগরের গুরুত্ব ছিল তখন আমি পদ্ধতি বিভাগকে দেওয়ার কারণে তিনি আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিক যারা মিস্ত্রি দ্বারা বিশ্বায়িত করে আর অর্থ আমরা কমিটি মসজিদ কমিটি এবং ঢাকার প্রবাসী যারা আছে তারা এটা অর্থ প্রায় ন লক্ষ টাকা মতো খরচ রয়েছে আচ্ছা এখানে এ অংশটা এখান থেকে এ অংশটা জি এটা 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 এইখান থেকে আর এখান থেকে এখান থেকে এ অংশটা নতুন কত সালে লাস্ট এটা দুই হাজার দুই হাজার এগারো সালে বা এগারো বারো অর্থ বছর যে ভূমিকম্পটা হয়েছিল ওই ভূমিকম্প একটু ভেঙে যায় কিছু কিছু এবং আমরা দেখি যে নতুন নতুন যেগুলো ফুল আছে আমরা সেগুলো বানানো হচ্ছে এই ফুলটা নতুন এ ফুলটা নতুন এবং এই ডাস্টটা নতুন এটা নতুন বানানো হয়েছে 
যেমন কিছু কিছু আছে সোনা দেখে এটা নতুন এই ফুলটা নতুন ওই ফুলটা নতুন এগুলো আবার লাগাই দেওয়া হয়েছে ওরা পাল বাবু যে ছিল এবং পারদর্শী ছিল ওই মিস্ত্রিগুলো আচ্ছা ওরা পাহাড়পুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে ওরাই সংরক্ষণ করে এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ওনারা মিস্ত্রি দিয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সাপোর্ট দেয় আমাদের মির্জাপুর না এটা চার পাঁচশো বছর আগের মতো ওইটা একটা কালো শিলালিপি এখন এটা ভাষা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তারপরে অনেক আসছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ ইতিহাস বিভাগ তারপরে ঢাকা কলেজ থেকে আসছিল আচ্ছা একসাথে কতজন নামাজ পড়তে পারে জুম্মার দিন জুম্মার দিন এটা ভরে যায় ওটা ভরে যায় প্রায় তিন চারশো তিন চারশো জি ধন্যবাদ আপনার বাগানের বর্তমানে আয়তন প্রায় দুশো বিশ বিঘার মতো দুশো বিশ থেকে দুশো তিরিশ বিঘার মতো তো এখান থেকে প্রায় বছরে এক লাখ এক রাউন্ডে হচ্ছে এক এক রাউন্ডে যদি ধরি আমি সাত রাউন্ড তাহলে হচ্ছে এক এক রাউন্ডে পাতা ওঠে হচ্ছে আমাদের এক লাখ সত্তর হাজার কেজির মতো আর আমাদের ডেইলি লেবার কাজ করে হচ্ছে মানে শ্রমিক যারা আছে তারা হচ্ছে চল্লিশ জন করে শ্রমিক ডেইলি কাজ করে পাতা তোলার সময় হয়তো বা এটা বেড়ে যায় কারণ তারা হচ্ছে পাতা তোলার সময় অনেক দেখা যায় যে অনেক মানুষ চলে আসে কারণ পাতার কেজি হচ্ছে আড়াই টাকা করে দেওয়া হয় এক একজন মানুষ দেখা যায় তখন যে চারশো কেজি পাঁচশো কেজি পর্যন্ত এক একজন মানুষ পাতা তোলে এই আর হচ্ছে এখানে চারশো পাঁচশো কেজিতে কেমন তাদের তাদের চারশো কেজি পাতা তুললে একদিনে তাদের আসে প্রায় এক হাজার টাকার মতো এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা যদি একদিনে হয় তাহলে দেখা যায় যে দিন শেষে তার সপ্তাহে সাপ্তাহিক যে হাট বার আছে বা বাজার সাপ্তাহিক বাজারে সে টাকা পায় হচ্ছে একদিনে মানে সাত হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পায় সপ্তাহে তো সেই ক্ষেত্রে সেও লাভবান হয় এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের পাতা চয়নের সময় এটি হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেবার কস্টিংটাও ঠিক থাকে এই আর কি আর তাছাড়া এখন বর্তমানে পঞ্চ করে ফ্যাক্টরি আছে তেরোটিরও বেশি ফ্যাক্টরি আছে যারা পাতা আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে তারা হচ্ছে ব্ল্যাক টি গ্রিন টি তারপরে জিঞ্জার টি তুলসি টি বিভিন্ন রকম জাতের হচ্ছে চা বানাচ্ছে তো পঞ্চগড়ের প্রথম দিন আজকে ঠিক মাগরিবের একটু আগ মুহূর্তে পঞ্চগড়ের আমার ফ্রেন্ডের চা বাগান থেকে আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে কালকে আবার দেখা হবে দ্বিতীয় দিনের মতো কাঞ্চনজঙ্গা দেখার জন্য তেতুলিয়ার উদ্দেশ্যে আমরা বাইক দিয়ে যাচ্ছিলাম তো সাডেনলি এই যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন তেতুলিয়া যাওয়ার রাস্তা রাস্তা থেকে আমি ডানে তাকাতেই সাডেনলি কাঞ্চনজঙ্গা ভিজিবল মানে দেখতে পাচ্ছি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না তো আমি ব্যাক ক্যামেরায় দেখানোর একটু চেষ্টা করছি এই রাস্তা থেকে এখনও কিছুটা হালকা হালকা কুয়াশা আছে যার কারণে পুরোপুরি ক্লিয়ার ভিউ ক্যামেরায় আসছে না কিন্তু আমি খালি চোখে ঠিকই দেখতে পাচ্ছি খালি চোখে যথেষ্ট ভালো ভিউ পাওয়া গেল ক্যামেরায় কিন্তু ততটা ভালো ভিউ এখন আসছে না কারণ এখনও কিছুটা কুয়াশা রয়ে গেছে 
তারপরও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন দূরে যে টাওয়ারটা রয়েছে ওই টাওয়ারটার উপর দিয়েই কাঞ্চনজঙ্ঘার শেপ অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত কাজ করেন সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মহানন্দা নদীতে হাঁটতেছি এর পেছনে বিশাল চর আর এই পাশে অল্প কিছু প্রবাহমান পানি থেকে তারা পাথর তোলার কাজে ব্যস্ত নর্মালি সারা বছরই এই ওয়ার্কাররা পাথর তোলায় মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পারলাম আর এই এত বড় নদী বিশাল নদী কিন্তু দেখেন শুকিয়ে কি অবস্থা তার কারণ হচ্ছে ফারাক্কাবাদ আপনারা কম বেশি সবাই জানেন ফারাক্কাবাদ বা তিস্তা বাদের কারণে তিস্তা চুক্তি না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অনেক নদী একেবারেই শুকিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা যার কারণে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার মতো লোকসান গুনতে হয় বাংলাদেশকে এই মহানন্দা নদীও তার মধ্যে একটি যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই স্যাটিসফাইড এই পঞ্চগের এসে বলা যায় যে আজকে আমার দুপুর বেলা ট্রেন সাড়ে বারোটায় তো দেড় দিনের ট্যুরে প্রথমবারের মতো উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগরে এসে আমি খুবই স্যাটিসফাইড এবং লাকিলি আমি বলা যায় যে খুবই লাকি যে দেড় দিনের জন্য এসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পেয়েছি নিজের চোখে দেখতে পারলাম বন্ধু অনেক অনেক হেল্প করছো অনেক ধন্যবাদ তো ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে তোমার সাথে ইনশাল্লাহ ট্রেন ছেলে আল্লাহ তো ভিউয়ার্স অসাধারণ কিছু মেমোরিজ আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরে আমি আমার ফার্স্ট এভার সোলো ট্রিপটা শেষ করলাম যদিও আমি অনেক কিছুই ব্লগে অ্যাড করতে পারিনি স্ট্রিমলি সরি ফর দ্যাট and special thanks to my friend and his family tader jonno amar ei trip ta etoto sahaj hoyeche ebong eto memorable hoyeche so we was i'm just 20 minutes away from my home so ajker moto ekhan thekei bidai nite hocche ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার নতুন কোন ডেস্টিনেশনে টিল দেন স্টে সেফ স্টে হেলদি অ্যান্ড কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স আল্লাহ হাফেজ